Bom, essa altura todo mundo já tá por dentro do que, que rolou com o Jonathan Majors, que é o ator que faz o Kang na Marvel. Enfim, ele foi demitido e a intenção é seguir com o personagem, com o Kang. Mas com outro ator. Substitui o ator, o Kang continua. Mas me diz uma coisa, se a Marvel mudar de ideia, qual outro vilão seria grande o suficiente pra substituir o conquistador de realidade? A gente pensou algumas opções aqui, vamos ver. Peter aqui! Galera, eu tenho umas ideias de quem pode substituir o Kang no cinema, mas eu tenho certeza que ninguém substitui você. Só você pode mudar quem você é em 2024. Tá aí mais uma vez pronto, te dando mais uma chance de você mudar, de você mesmo se substituir. E como se faz isso? Se comprometendo, mudando, falando pra si mesmo. Chega! Dessa vez eu vou mais longe, eu vou realmente fazer alguma coisa. A partir do dia 16 de janeiro, vai começar a maratona Negócio Mais Simples do Mundo 2024, onde eu vou te ensinar em três lives totalmente grátis, um passo a passo para você montar o que eu chamo de negócio mais simples do mundo, que vai colocar no teu bolso já nos primeiros dias de 2024, de mil a cinco mil reais por mês. O que, que você acha que vai realmente mudar a sua vida? Escolher a cor de roupa no Réveillon ou tomar atitude? Clica na descrição e garante sua vaga hoje, é de graça. Ah, e tem presente para quem entrar por esse link aqui. Galera, o Kang foi colocado como a nova grande ameaça do SEM, né? Da mesma forma que o Thanos foi no início, na chamada Saga do Infinito. Mas com esse monte de problemas envolvendo o ator, o Jonathan Majors, lógico que a ideia do Kang subir no telhado, né? Se a Marvel quiser mudar, algumas opções são essas aqui agora, vamos lá. Namor. Eu já começo com um nome bem polêmico, já tá aí no SEM. O Namor nos quadrinhos é um personagem com uma bússola moral muito complexa, ok? Hoje ele é mais visto como um anti-herói. Em vários momentos, inclusive, ele já foi herói. Mas a essência dele é de vilão, principalmente nas histórias envolvendo Pantera Negra e Quarteto Fantástico. Ele já provou no sempre que pode ser um inimigo mortal, tem capacidade, inclusive, de unir heróis. Se a gente pensar até no cenário de guerra de estar alocando contra toda a superfície. É claro que a gente está falando de alguém bem diferente do Kang, até do Thanos, eu sei disso. E o fato dele de não ser necessariamente um vilão pode tornar tudo ainda mais interessante. Eu duvido muito que a Marvel siga esse caminho, mas seria, acho que, uma ousadia bem-vinda nesse momento. Nada. Se a Marvel quiser acabar com qualquer problema de recasting, chamar outros atores, né, que é o que provavelmente vai rolar com o Kang, pode optar também por seguir com a ninhada. É uma das ameaças mais assustadoras de todo o universo Marvel. Aqui não existe um vilão principal, um líder. A ninhada é uma raça de alienígenas com cara de inseto. Lembrando muito os xenomorfos de Alien, que você conhece bem, Alien de oitavo passageiro, que querem só expandir e esgotar os recursos naturais de cada planeta. Para se multiplicar, eles colocam ovos em pessoas e passam a controlar a mente dessas pessoas a partir do ovo. O único imune a isso, pelo menos até agora, é o Wolverine, por causa do fator de cura dele. A Ninhada com certeza poderia ser um inimigo de muito peso pro Sam, apesar de faltar um rosto ali, um comandante. Acho que seria outra aposta bem ousada, que eu também não acho muito que a Marvel seguir por esse caminho, mas com grande chance de dar certo. Apocalipse! Se os X-Men estão chegando no Sam, pode ser o momento perfeito pro despertar do En Sabador mais conhecido como Apocalipse, você conhece ele. Esse é um vilão que representa uma ameaça gigante e pode ser uma ótima forma de colocar os X-Men no devido lugar dele de destaque, logo de cara. Mais que isso, é alguém capaz de unir os X-Men, Vingadores, Thunderbolts, todo mundo, toda a galera que tá lá se organizando agora com o único objetivo de destruir o Apocalipse. Ele é muito poderoso, galera. Imagina se ele escolhe alguns cavaleiros do Apocalipse de vários times, gente importante e tudo mais, montando praticamente um Dream Team. Gente que já morreu até. Por que não? Pô, é algo a se pensar. Senhor Sinistro, ainda relacionado aos X-Men, eu acho que seria muito interessante também dar uma chance pro Senhor Sinistro como grande ameaça do Semi. Muitos de vocês podem até comentar aqui, pô, Pedro, mas ele não é tão perigoso assim. Eu acho que esse é justamente um dos pontos fortes do Nathaniel SX. Ele opera nas sombras. Muita coisa que ninguém nem sonha que tem envolvimento dele acabam sendo reveladas como sendo orquestradas por ele. E o Sinistro vai bem mais longe do que só fazer experiências genéticas usando o gene dos mutantes a qualquer custo. Nos quadrinhos, atualmente, ele está numa missão pessoal para se tornar um Dominion, que é uma classe de seres que existem fora do tempo e do espaço, e que, segundo o Doutor Estranho, são bem mais poderosos em magia do que ele próprio, que é o Mago Supremo da Terra. Esse gancho dos domínios poderia muito bem ser usado pelo Semi, com um vilão inesperado e até bastante competente. Aniquilador. Em termos de poder e de capacidade, o Aniquilador seria uma espécie de sucessor natural do Kang. Até meio que uma mistura também, um pouquinho de Thanos ali. Sucessor do próprio Thanos. Ele é, de certa forma, também um conquistador. Só que não igual o Thanos, linhas temporais. Ele é nível intergaláctico. Ele é temido por vários lugares do universo. A história mais famosa dele, que provavelmente seria adaptada no semi, caso ele aparecesse, 
é a Aniquilação, a saga Aniquilação, que tipo, é nota 10, é fantástico, eu sugiro muito que vocês leiam isso, leiam todos os tie-ins, inclusive, não só as edições principais, se não me engano são, sei lá, 9 e 11, mas leiam os tie-ins inteiros, aí vai dar umas 30, 40, 50 edições, também não lembro aqui agora porque tem um ônibus inteiro dela, né? Mas, tipo, vale muito a pena, por quê, Pedro? Porque se você ler Aniquilação, você vai conhecer tudo do universo cósmico da Marvel, os Arautos do Galactus, a, o, o Super Screw, Pô, você vai conhecer tudo, eu nem vi na minha cabeça agora, mas a, a, o Drax verdadeiro, a origem do Drax, tem tanta coisa ali bacana, o Nova, o Despertar do Nova, pô, tem muita coisa bacana. E essa saga, Aniquilação, basicamente conta a história do exército dele, do Aniquilador saindo da zona negativa e dominando o setor da galáxia inteira com o exército dele, entende? Eu tô falando todo mundo dominado, do, dos Vingadores sendo dizimados como se fossem nada. Seria preciso um esforço nunca antes visto no centro para derrotar o Aniquilador. E para falar a verdade, esse esforço é exatamente o que todo mundo quer ver. Pessoalmente, o Aniquilador seria a minha escolha para substituir o Kang, ok? Galactus! Tá aí um vilão que vem sendo constatado no semi há algum tempo, que deve aparecer logo, logo. É o Galactus. E sim, ele tem um nível de ameaça suficiente para entrar no lugar do Kang, se esse for o caso. O Galactus, devem saber, ele também é chamado de devorador de mundos, e é basicamente isso que ele faz. Ele come planetas inteiros com forma de manter o equilíbrio no universo. Mas não come com garfo e faca, não, ele tira só as energias do planeta, vê lá, né? Ele é mais uma força cósmica do que um ser em si, entende? Ele realmente funciona como equilíbrio do universo. Ele faz o que precisa ser feito, o que faz muita gente questionar se ele é realmente vilão, né? Porque ele não, não tá, ele não se liga com essa coisa de bem e mal. Ele só tem que ir lá devorar o planeta. Ele usa, inclusive, os, os arautos dele, o surfista prateado, um arauto dele. Ele deu o poder pro surfista, pro, pro surfista prateado, pro Norman Red, pra para poder procurar planeta para ele devorar. E o primeiro planeta que ele, que ele achou o surfista, a Terra, né? Uma coincidência. Coincidência não, né? Foi, foi de propósito. De qualquer forma, é um vilão muito ligado ao Quarteto Fantástico que pode vir nessa esteira com eles aí. Colocando a Terra inteira em risco. Ou mesmo o universo, caso ele saia do controle. Doutor Destino! Outro que vem sendo super cogitado para entrar no centro para substituir o Kang. Talvez o, o mais falado vilão para substituir o Kang é ele. Mais pedido para entrar no Sam. Doutor Destino, o grande nêmesis do Quarteto Fantástico. E para muitos, o maior vilão da Marvel. Eu coloco esse cara, Doutor Destino, como o maior vilão da Marvel. Junto ali com Thanos, com Norman Osborn. Peter, mas Norman Osborn, o Duende Verde. É que a maioria de vocês conhece o Norman Osborn como o Duende Verde. Mas ele é realmente tipo um Lex Luthor. Lex Luthor não é um dos maiores vilões da DC pra você? Não, não é nem, nem questão de poder, entende? É como realmente importância, o que, que ele pode causar. O Norman Osborn é esse cara, ok? E o Dr. Destino também. Só que o Dr. Destino tem poder, é poder, tecnologia, poder, é, é... Tecnologia com magia, ele é incrível. Então ele tem muita tecnologia a seu dispor, muito dinheiro e também conhecimento de magia. Ou seja, é uma ameaça completa. E pra piorar, ele governa um país inteiro, que é lá tiver. Ou seja, um pai de um tirano lá, né? A galera idolatra ele naquele, naquele país. Então a gente tá falando de um chefe de Estado. E além da rivalidade eterna com o Reed Richards do quarteto, o Dr. Destino é um vilão de tramas complexas, de planos megalomaníacos. Coisa nível multiversal mesmo. Isso já rolou nos quadrinhos, ele virou uma espécie de deus no universo principal da Marvel e tudo teve que ser simplesmente rebutado por causa dele. Você deve perguntar assim, Peter, mas ele é mais poderoso? Ele já ficou mais poderoso que o Thanos? Cara, pega o Thanos, bota uma manopla em cada dedo, bota ele com joia na cara inteiro, transforma o Thanos em todas as joias do infinito que você pensar. Cara, o, o, você não tem noção do que o Dr. Destino... O Dr. Destino cuspia no, no, no Thanos, pisava, virava capacho o Thanos. Ele transformava o Thanos em anão de jardim. O nível de poder que chegou o Dr. Destino em duas grandes sagas da Marvel, que foi Guerra Secreta de, de 84 e Guerra Secreta de 2015. Ele foi... O antagonista, ele roubou o poder do Beyonder na primeira e o poder dos Beyonders na segunda, foi em 2015. Cara, ele é muito genial, né? Lógico, é o roteirista que faz isso, mas ele é muito perigoso. Mephisto! Pete, você tá louco de novo? Será que agora vai? Eu sei, já virou piada, até virei meme, né? Mas, pô, pelo menos virei alguma coisa. Bom, desde WandaVista, talvez até antes, todo mundo espera pela grande chegada do Mephisto no CM, até agora nada. Pete, todo mundo não, só você, talvez, né? Mas eu já expliquei pra vocês meus motivos, não vou entrar no, nesse campo agora, né? Muita gente foi enganada. Essa mudança de planos por causa do Kang pode finalmente trazer esse diabão aí, o Tinhoso, o Sete Pérez, o Coisa Ruim, pra dentro do CM. Ele é basicamente isso, galera. Ele é o diabo do universo humano, com poderes quase ilimitados. E já, inclusive, estragou a vida de muita gente por aí. O homem é que o diga, né? Lidar com esse cara é complicado. Já vi porrada até dele com o Galactus, né? Mas ele apanhou pro Galactus. Cara, tipo... Tem tanta coisa pra falar que se a gente for... Eu vou, eu vou falando e vou lembrando das, das coisas que eu, que eu vou lendo. Mas pra parar o Mephisto, olha, teria que juntar 
Vingadores, Quarteto Fantástico, X-Men e mais a galera aí pra dar conta dele, ok? E pra dar conta não só dele, das hordas de demônios do inferno, o que seria muito legal, inclusive, de ver. Imagina isso. Se vai acontecer, eu não sei, eu não sei, eu, não, eu nem vou falar mais da possibilidade do Mephisto no sempre, fica até com vergonha, né? Disney do jeito que tá, Disney toda fofinha, fofuxa, né? Né, Cheirosa, querer botar Mephisto, eu não sei mais. Eu acho que eu tô ficando pra trás, né? Sabe qual é o meu problema? Eu leio muito quadrinhos, né? Então eu fiquei pra trás. Acho que é isso, acho que é isso. Eu devia queimar meus quadrinhos e ficar só, cara, o uh, 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 Disney, tinha que ser assim. Mas de você, se a Marvel não for continuar com o Kang, qual o vilão que você acha que deveria continuar? E não esquece, não adianta mudar a cor de roupa, bora mudar o ano de 2024 fazendo a coisa certa. Eu vou te dar o passo a passo agora na Maratona, o negócio mais simples do mundo. Toca aqui embaixo, garante a sua entrada de graça e já tem PDF pra você hoje de bônus, hein? Que é vendido, você vai receber de graça. Muito material de graça você entrar no nosso grupo hoje. Vem pro grupo, vai ser bacana demais você já transformar a sua vida a partir de hoje. Peta, eu pago alguma coisa? Não vai pagar nada, ok? Agora, pera! Para um pouquinho! Não sai sem se inscrever, já deixei aqui, ó, ó, pronto. Eu sei que muita gente tá ativando a notificação, mas tem outra galera que não sabe ainda. E por que, Peter, que eu tenho que ativar a notificação? Pra você receber aí, ó, a, a notificação do teu celular. Você toca se você quiser, mas pelo menos só o título já te informa o que, que tá acontecendo. Obrigado de coração, você é fera. Valeu, galera. Fui!